，今年是韩战停战的七十周年了、哦。这场战争除了让南北韩直到今天关系都相当的紧张敏感之外，对于台湾的命运来说，其实也是相当关键的一场战争。那这到底是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊韩战是怎么影响台湾的吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。相信许多人在历史课上面都学到过韩战。南北韩在1953年签署了停战协定，到今年刚好是70周年。那虽然炮火已经停了70年哦，但严格来说，韩战其实还没有正式的结束。这个停战协议呢，是由两边的军队代表签字，南韩政府甚至没有代表参与签字，所以南北韩呢，其实现在也依然处于战争状态。那除了对于两韩的影响持续至今哦，这场战争对于世界局势还有周边国家的影响也相当的深远，尤其是美国、中国跟台湾的关系。如今的世界两大强权，美国跟中国其实就是在韩战第一次交手，而且据说这一次对战之前，美国政府本来打算放弃当时的蒋介石政府，却因为这场战争而改变了对于台湾的态度。韩战的过程当中到底发生了什么事？为什么美国会改变态度？那具体来说，韩战又是怎么样影响了台湾的局势呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有些用产品服务需要把抽象而且复杂的资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简易设计长期为企业制作形象动画，用创意啊有温度的故事传递核心价值，而且五十 percent 以上观众会因为动画。而提升对于品牌的好感度。另外，也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们的团队呢都会帮你从前期计划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外呢，如果你还有像是其他的 logo 动画啊、频道片头，只要是跟动画设计相关的需求，都欢迎来信洽询哦，价钱都好谈。<笑>要了解韩战的爆发是怎么样影响台湾局势的，就要从二战后期到冷战初期，美苏争权下的东亚局势说起。首先是朝鲜半岛的分裂哦，在1945年以前，朝鲜半岛都是统一的状态，而同盟国原本也协议，等战争结束之后，朝鲜半岛由盟军接管一阵子，然后就让他们独立自治。但其实美苏呢都想要接管朝鲜半岛，所以在日本投降前的几个小时，他们又开始谈判要怎么样一起接管这块土地。那根据参与谈判的美国军官描述，他们在巨大的压力跟紧迫的时间下，就匆匆用了北韩三十八度这个在地理或是经济上面都没有意义的一条线，将朝鲜半岛分成了大小相近的两块领土，南边由美国接管，北边由苏联接管。战后，他们也就这样子扶植了各自的韩国政府、大韩民国跟朝鲜民主主义人民共和国，也因此埋下了日后韩战种子。但在两韩起兵相向之前呢，中国就先爆发了内战，而这场战争呢，也改变了美国对于国民党政府的态度。原本在二战时携手合作的国共两党，在战后虽然有尝试谈判，看看能不能够共同成立政府，但最后还是谈不拢，展开了战争。而美苏也各自站在国共两边，虽然没有直接参战哦，但还是提供了一些资源。结果共军势如破竹，国民党则连连失利，让美国政府非常的尴尬，也受到了国内舆论的压力。后来呢，美国政府更判断国民党的失利呢，是因为内部的贪污跟腐败。所以当国民党最后战败撤逃到台湾的时候，美国政府就改采袖手旁观的政策，打算慢慢的跟国民政府拉开距离。而一九五零年初，美国政府就宣布美军不会防卫台湾，同时美国驻台领事馆也已经在规划美国公民的疏散计划了。许多的分析都认为哦，当时的美国政府应该是要打算放弃国民党政府了。而且据说中共呢，当时也已经秘密的在沿海聚集部队，打算一口气拿下台湾。没想到就在这个存亡的关头，韩战爆发了。1950年的6月，北韩军队跨过38度线，试图统一朝鲜半岛，韩战就此爆发。后来，联合国也很快就通过决议，将北韩的行为定调为入侵，并授权组织呢由美国指挥的联合国军去援助南韩。其实，支持北韩的苏联呢，本来可以用一票否决权打下决议，但是当时苏联为了抗议联合国的中国席位是中华民国，而不是中华人民共和国，所以缺席没有投票。那在美国宣布出兵朝鲜半岛的时候，为了防止中共趁机进攻台湾，也宣布台湾海峡中立化政策，再度把台湾列为美军协防的范围，并派驻第七舰队到台湾海峡。这个台海中立政策呢，让中共大为不满呢，认为美国之前的袖手旁观政策根本是假的，说不定呢还打算帮蒋介石从台湾发动反攻。
。不过，在派兵巡防台湾同时呢，美国也要求蒋介石政府停止对中共的所有海空军事行动。所以，很多的分析认为，美国这个政策的用意呢，应该只是想要暂停一下台海局势，避免美军在朝鲜啊、台海蜡烛两头烧，而不是要帮蒋介石反攻大陆。像是蒋介石其实就多次表达想要参与韩战，背后的计划呢，就是想要从朝鲜半岛打回中国，但这些提议都被美方拒绝了。显示出美国应该不希望战事扩大蔓延到台海，而美国政府会有这个想法，或许也是因为他们判断南韩的战况不会太乐观，需要美军的大力支援。战争初期，南韩确实可以说是节节败退。虽然有以美国为首的联合国军支援呢，但是呢，毕竟主力部队需要时间调动，所以初期的战事呢，还是主要得靠自己。而南韩自己的军队并不是北韩的对手，在打了大概两个月哦，北韩就拿下了朝鲜半岛九成的地区，于是美国就决定投放大部队。1950年的9月中，在麦克阿瑟的指挥之下，一支以美国海军陆战队为主力的联合国部队登陆位于北韩占领区域正中间的仁川，并成功跟驻防南方的军队一起夹击北韩部队，一口气扭转了战局。只用了半个月哦，他们就夺回了原本南韩的领土。之后更趁人追击，跨越38度线，持续的往北推进，打算终结朝鲜半岛的共产政权。而在仁川登陆的一个月后，他们就拿下了平壤。不过这个时候发生了一件出乎联合国意料的事情，中共派兵参战了。其实中共一开始就有警告联合国说，如果越过三十八度线，他们就会派兵支援北韩。而根据后来解密的资料，美国当时判断中国出兵朝鲜半岛并没有好处，所以认为中共只是说说而已。但是当联合国跨过这个三十八度线之后，中共真的秘密集结了大批的人民志愿军，让他们横跨鸭绿江到朝鲜半岛去抗美援朝。那由于没有掌握到情资哦，在缺乏准备的情况之下，联合国军呢也被打得措手不及。而且哦，根据后来的估计呢，中国方面呢大概有两百万人参战，这么惊人的数字呢，也弥补了装备的差距，导致韩战开始形成了拉锯局面。那中共为什么要那么努力地帮助北韩呢？有分析指出，中共一方面是担心，如果美国打下北韩，那下一个目标就是从朝鲜半岛打回中国。除此之外呢，中国也想要透过协助北韩，增加自己的国际影响力。不过打了快一年之后，战事陷入了焦灼，双方也各自陷入问题。中国在人海战术上面呢，已经有将近百万人伤亡，而美方内部呢，则出现了意见分歧。总统杜鲁门不想要扩大战事，而麦克阿瑟呢，主张增兵攻打中国。结果麦克阿瑟被撤职，然后双方就开始缩减战事的规模，并且进行和平谈判。而历经了两年的谈判之后，一九五三年七月底，南北韩双方呢，终于在板门店签署停战协议，维持原本的三十八路线，划分为南北两个镇。政权的状况，而这一回呢，跟中国交手的经验，让美国重新开始思考了他们的台海政策。原本美国对于韩战还算是有一定的把握，尤其是在仁川登陆之后，他们认为应该可以顺利的将共产政权赶出朝鲜半岛。没有想到杀出中共这个程咬金，因此呢，美国也在韩战的过程当中重新思考了他们在东亚的布局。他们意识到中共的实力可能比想象中还要强大，而如果要防止共产主义扩散，台湾就具有很高的战略价值。那为了要确保台湾稳定哦，美国就在1954年跟蒋介石政府签署了中美共同防御条约，延续韩。战时期的协防工作也加大军事援助，而台海两岸的对峙局势呢，也一直维持到今天。而在军事之外呢，美国也持续提供大量经济援助，到一九六零年代的中期。而这些援助呢，先是帮助台湾度过了战后的恶性通货膨胀，之后又为经济转型提供了不少必要的资金。此外，美国为了确保自己的钱有花在刀口上还派出了专员针对多个台湾的产业进行辅导。那当然，美元虽然帮助到了台湾的发展但也间接的巩固了蒋介石的政权。而且这笔钱也不是白给的，台湾到了二零零四年呢，才还清了最后一笔美元的贷款。记得以前在历史课上就学过，韩战很重要，对于台湾的影响很大。只是在这一次整理资料的时候，我们看到了更多的细节啊，还有历史，还是呢有蛮多新的体悟。尤其是各个地方的历史是怎么样互相交织跟彼此牵动的。那虽然今天的内容呢，主要讲的是南北韩之间的战争哦，怎么样影响到台湾，但反过来站在南北韩的角度来说呢，如果不是因为国共内战，那韩战局势可能就完全不同了。
比如说，假设国民党赢了国共内战，那中共还有办法发动人海战术支援北韩吗？或是假设国共没有开战，而是共主政府，那美国跟苏联会不会也试图避免让朝鲜半岛的两个政权开战，而是以相同的方式合作呢？也就是说，正是因为国共内战是国民党败退到台湾这个结局，韩战才有了后来的走向，而这个走向呢，才又再度的影响到了台湾。看到这种互相交织影响，我们好像也更知道了现在的世界到底是怎么来的。不过，我们觉得这种互相影响呢，似乎常常有一个前提，就是它往往跟强权之间的角力有关，甚至是直接建立在强权的意志或政策改变之上。像是韩战，其实就不是很直接的波及到台湾，而是在美苏冷战的背景之下，改变了美国对于东亚局势的看法，进而让他们转变台海政策，才影响到了台湾的历史发展。那无论是朝鲜半岛或是台湾，这种小国命运被大国局势左右的状况，也是我们觉得比较无奈的一点吧。好的，那最后呢，我们想问大家，如果站在美国的角度，中国开始参与韩战之后，你会像麦克阿瑟一样主张连中国一起打，还是像杜鲁门一样不想要扩大战事呢？哎，我在麦帅哦，当时中国根本不是美国的对手，应该很快就可以拿下朝鲜半岛，并不想要扩大战事吧？毕竟呢，中国背后还有苏联啊，难保不会引发第三次世界大战，所以根本从一开始就不会参战。二战的代价那么的惨重，为什么还要用战争来解决分歧呢？提起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道韩。战对于台湾的影响。此外，也可以点击这个地方，看两韩统一以及脱北者的讨论。那么，今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。史上最期待，终于抵台 ，iPhone 十五全面进化，中华电信行动网络冠军，精彩生活即刻启程，搭指定资费享最高五千购物金，旧换新再折两千，限时加码抽百万 Honey Point， 为精彩而生。iPhone 15急速申办。